ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦਾ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਬਾਬਾ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੁਡ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਏਜ ਆਫ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਲ ਚਾਈਲ ਦੇ ਦੇ ਫੋਰ ਬੀ ਅਸਲੀਪ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ ਦੇਣਾ ਐਵਰੀ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਨਾ ਕਦੀ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਟ ਗੋਸ ਇਨਟੂ ਦਾ ਦਾ ਸਟੇਟ animalistic hmm. right? they from birth they keep them away from that birthi of kaam kro lo mohankar right? every half an hour they will go mool mantra sunada hmm. they fear avc kadhi da man chanchal na hove we see that baba sundas na man kadhi bhi nahi chanchal from their very early age they like would have certain certain uh, people uh, where they have that stage now we all gone through that we 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 chan, am chanchal now right we have certain gurmukhs maybe they were in that stage where the word chanchal and mm. um onada jeevan pehla hor tarah si then it changes it transforms with maharaj's kripa but baba sundar singh ji never had that mm. in their life there was no chanchal ta ever there was no um kusangat ever in their life they were kept away from that baba khajan singh kehnde kadi ve de kan de vich bhaide bachan kadi na nikle any nindya anyone doing a gal nothing like that you know gurbani sun and mata ji ki karde si mata ji would take uh, baba sundar singh ji in their godi nitnam sunona na they would recite nitnam to them in the in the young age so all they heard was nitnam and then we hear people sing like uh, songs to children and lullabies o vi kande sabad loriya dete rahe jagat sote naam sunna jand jagdya when he was awake when he was sleeping baba sundar singh ji is only hearing naam bina naam nah baat sunave guru sikhi jeevan pragatave without naam unhone hor koi gal kadi nahi karni to the child hai na te teeje barsh mein lage khilavan mata pit sat sang rachavan doodh piye reh sada ekanti jaap wah guru din te rati so when baba sundar singh ji was 3 years old unhone mata ji ne phir oh jehda bhojan shukona vagara shuru kar ditta te ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵਿਦ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਣਾ ਖਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਕੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸੇ ਬਾਦਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਸੀ ਦਸ ਤੋਂ ਅਲੀ ਨਾ ਦਵਾ ਦੇਣੀ ਸੋ ਇਨ ਦ ਇਨ ਦ ਏਜ 3 ਇਅਰ 3 ਇਅਰਸ ਓਲਡ ਦੇ ਡੂਇੰਗ ਅ ਬਿਆਸ ਆਲਰੇਡੀ ਤੇ ਚੰਚਲਤਾ ਨਹਿ ਕਬ ਹੀ ਕਰਹੀ ਪਿਤ ਜਮ ਬੈਠੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰੀ ਦ ਅਦਰ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਸੀ ਚਿਲਡਰਨ ਡੂ ਦੇ ਇਮਿਟੇਟ ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਸੀ ਦ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਆਫ ਅ ਚਾਈਲਡ um the child is going to imitate what their parents are doing te pita nu dekhna pita baith ke naam japda ya te baba sundar singh ne vi baith jana naal they imitate the father ohna ne vi japna gurudware ne te pit sang jai matha guru granth ko tikai every single day baba khujan singh ji would take baba sundar singh ji to the gurudwara sahib and do matha tik to guru granth sahib ji then there's a story about um what baba sundar singh ji used to do when they used to play with their friends So they're playing was unique as well wo ki karde si ohna ne jehde bhande si na karo all the different utensils ohna nu ikatthe karna and they start to place them on top of each other <laughs> so they're getting all the the pots and pans and they're like building something and by this time they could speak a little bit and mata ji said tu ki kari janda hai you messing up all the the utensils i can make gurdwara banaunda i'm making gurdwara mm-hmm. and in their life baba sundar singh ji made many gurdware that happen later on in their life mata ji fer upset ho jande si ke sara kuch un dobara dhona paina socha karna paina fer baba sundar singh ji used to go outside they'd find any sort of bricks broken bricks or stones fer they try to make a gurdwara sahib mm. and then ohna ne jehde koi kagaj hunde si loads of different types of papers ohna nu ikatthe kar lena te ohna nu kapde vich ban lena fer oh sir te rakh lena they would take them and where they made that little structure ode vich rakh lena kande main prakash kar ditta maharaj da hai na te fer ohna ne we see i've seen children do this as well e o ki karde hai na they they give food out imaginary food ha like you have these children with these fake uh, pots and pans and stuff and they start giving you tea and stuff yeah all that stuff right baba sundar singh ji o ki karde si o panda leke na there's nothing in the panda mm. the gets the pita ji pita ji prasad shako mm. hai na kande dono hath dono hath so this is written in the book they say dono hath dono hath karo then they go to the mata ji sare passe and then uh, even there by that time their brother their brother was born as well mm. and in the house of baba khajan singh ji two brahmanis were born baba sundar singh ji baba indra singh ji 
Baba Inder Singh ji Sant Baba Inder Singh ji is born in 1886 so dove pra dove mahapur se ge so pra kol vi jana mata kol kana done hath karo shakko so that's their whole childhood was uh, geared around sikhi you know? so that was just their childhood uh, very brief Wahiguru ji ka khalsa Wahiguru ji ki fateh welcome to the 2022 annual review for everything's 13 sab kis tera obani chavas mara so khalsa not life as a khalsa but to die as a khalsa Throughout the recent years with Guru Sahib ji's kirpa thanks to your donations and support everything's 13 launched various online programs and classes to serve the worldwide sangat this year we continue to create initiatives to reach out to those from all corners of the world and connect the sangat globally to the message of Guru Sahib ji this review is broken down into three chapters the overview the breakdown of the projects and what's next in the year 2022 We taught and facilitated 2129 plus events worldwide. We reached 13 million plus views on our main social media platforms and an estimated 50 million plus minutes watched across all E13's platforms, touching the lives of many across the globe on a regular basis. We achieved 617 thousand total followers spread across all platforms to date overall we have reached 149 countries online that's 76% of total countries worldwide and no it's not always about the numbers and the views it's about the lives that are affected through guru sahib ji's teachings and support provided to the panth which is essentially impossible to measure even one life that's affected is priceless but i highlight these statistics for us to track our impact and for your confidence as a donor to know how your donations are actively at work let's take a look at our achievements for the past year broken down by project first our basics of sikhi project which includes online educational platforms in person events and camps aiming to spread the message of sikhi on the basics of sikhi youtube channel from november 2021 to december 2022 193 new videos were released just on these new releases we had 1.67 million views 7.77 million minutes watched in the last one year on all 2840 videos on the channel we had over 37 million minutes watched 6.66 million views our website also saw a lot of engagement with 79000 users across 149 countries in the last 12 months 101 articles with 38000 views in the last 12 months and 115 q&as with 5500 views in the last 12 months we have had 2.7 million impressions of our website on popular search engines like google search bing etc in the last 12 months on the basics of sikhi instagram in 2022 our posts reels and stories had a total impact of 18 million 600000 plus views and these statistics are only from the main instagram page and do not include basics of sikhi north america and southeast asia pages remember to follow those too in addition to our online initiatives our team of 5 employed prachariks and 14 volunteer educators held 721 events globally including online and in person initiatives such as kathas classes courses camps talks online classes and more basics and beyond camp uk was a great success once again with maraji's kirpa to reach even more people 
We have a dedicated team of 18 Sevadars who transcribe and subtitle our videos and resources into various languages. This year, we subtitled 60 plus videos and are currently working on translating our most popular leaflets into eight different languages. In the recent months, we have brought two new languages into our educational materials, Albanian and Indonesian. We have exciting updates for the long-awaited Amritsar Visitor Center project. As the architectural plans are being finalized, the building project is set to commence in the next couple months. The funds raised for this project by the Sangat in previous years remain solely designated for this project in reserve and have not been used for any other E13 projects. Gur Prasad Vidyalla, our online academy where we've trained Sangat through Gurbani Santhya, book clubs, fitness programs, lectures, katha and vidya classes. The Gur Prasad Vidyalla is a hands-on educational platform designed to help Vidyarthis become Tiyar Bar Tiyar on their journey in Sikhi by providing students seva opportunities, Sangat and access to classes focused on Santhya, Itihas, Katha, Fitness and Gurbani Vijar. Since we've launched this online project across two cohorts, we've had numerous students apply and 60 students that completed the enrollment milestones and our current Vidyarthis. We've taught 1,341 Santhya classes this past year with 11 Santhya Ustads and multiple students that are training to be future Ustads. We've also run 21 book club sessions, 10 internal monthly lectures, and 36 history classes, which we've recently gone public with. Stay tuned on our E13 social platforms for upcoming updates regarding registration. Camp Panth, which differs from Basics and Beyond and other camps that we run, as it primarily focuses on development and training. Thus far, we've run three camps. We've had individuals practice their ability to do Katha and discourse and learn how to train others about Sikhi. The foundation is Santhya and everyone that attends the camp will begin to gain the fundamental skills to become future speakers for the Panth. The max number of attendees has been 33 participants, which is expected to grow each camp. All of the participants have continued their Santhya and Vidya classes after the camp. This serves as more than just a physical retreat for all trainees. Sikh Translations, a project aimed at translating advanced and often difficult Sikh texts into English for easier accessibility. Over the past few months, we've made significant progress with our work. The Jab Saib Tika by Pai Veer Singh has been fully translated and we've completed the translation of Tawarik Nahang Singha. Our team has also started working on Shastar Nam Malastik, Garb Ganjani Tika translation, Darbari Ratan translation and Sri Gobind Gita translation. We have also introduced new subtitle services for Punjabi Katha videos and have released a total of 115 articles and 41 videos featuring video edits, commentaries and translations. Our reach on Instagram over the last 90 days has been over 41,000 accounts. We have exciting plans for further Gurmat analysis, Kirtan and Katha edits and Gurbani visualizations. While most of our content has been a part of a series, we are looking to include occasional standalone articles as well. All of this will be exclusively available on sicktranslations.com. The Sikh Press Association is an international news agency that works between the Sikh community and the media grounded in the motto Publicity for the Panth. The agency has made significant contributions including assisting documentary teams cover Sikh stories appropriately, challenging media misinformation, supporting Sikh media campaigns, promoting Sikh athletes, arranging coverage of important rallies and events, tackling censorship issues, promoting Sikh documentaries and books, and supporting Kakar's rights. To provide further insight into our work, over 300 social media posts and 62 articles were shared on Sikh PA's website, and 38 testimonials from various organizations and individuals in 10 countries reflected the agency's global impact. Mighty Khalsa, 
is a SIG publishing project under E13, specializing in high quality resources for children and families. We have 10 products in total, including eight books, one app, and one pegboard jigsaw. Mighty Khalsa publishes its own materials and also works with other SIG authors worldwide to help with their publishing journey. The project sources and distributes SIG educational materials from across the world. Products are sold online and at E13 events via stalls. The Mighty Khalsa website has fulfilled thousands of orders to date, and they are currently working on four new books. E13's Kitty Sangat is a well-established platform with over 10 years of experience in teaching Sikhi-based curriculum programs for children to teenagers worldwide. We are in the process of making their resources accessible electronically through the website, kittysangat.com. Starting as a small playgroup with a few families, they have expanded to multiple groups across the UK and other countries. 2022 was a very transformative year for E13. In 2023, we aim to take our seva even further. Along with continuing to grow in everything that we've discussed so far in this year's review, we have a number of exciting initiatives planned for the coming year, including expanding our online educational systems. To better serve the Sangat, we are expanding our online interfaces to better accommodate our continuously growing team of educators, thus allowing us to diversify and focus more on niche-specific issues that the Sangat are experiencing. Our growing team aims to expand our online Parjar to a multi-channel system, so keep an eye out for new outlets. Increasing our community building and engagement at a grassroots level. We aim to hold more events such as Gathas classes and camps worldwide. By building up our team of speakers, we plan to increase our presence in cities and countries where we currently have a limited reach. Additionally, we strive to expand our on-the-ground presence and invest more time developing our volunteer teams. We recognize the importance of connecting with our local communities at a grassroots level. For this reason, we plan to continue to reach out to Sangat in local areas and will strive to build stronger relationships with them. This will include events, classes and workshops that cater to the specific needs of each unique location and arming the Sangat with the Sikh knowledge, resources and networks to strive. Developing new resources we plan to increase our reach on social media platforms and continue to add new content to our website such as blog posts and Q&A sessions and we are going to continue integrating and developing our new basicsofsikhi.com website, revamping our other websites as well as creating more user-friendly and accessible resources for a wider audience. We also continue to create new resources such as leaflets and digital media to help spread awareness of Sikhi and deepen our understanding. Partnering with other organizations. We plan to partner with other like-minded Sikh organizations to expand our reach and impact. This will include collaborating on events and sharing resources to further make a difference in our Panth together. Evaluation and improvement. We are committed to continuously evaluating and improving E13 initiatives to ensure that we are making the most impact possible. This will include tracking our progress, gathering feedback from the Sangat, and the necessary changes to better serve the Panth. It is important to us to be transparent with donors and Sangat by calculating our efforts throughout the year and presenting them through easy to understand metrics, helping you feel more confident with where your Daswand is going. Overall, we are excited about the opportunities that lie in the time ahead. We are committed to continuing our mission of spreading the message of Guru Sahib Ji and serving the Khalsa Panth. We are grateful for the support that we have received so far with the grace of Guru Sahib Ji and the generosity of our donors, Everything's 13 can continue to make a positive impact in the world. 
We hope that you found this update informative and thank you for your continued support for Everything's 13. Sab kich tera, because Waheguru, everything's yours. Jato de Morje da Etias, Wahipurji ka Kalsa, Wahipurji ki Pate, Jato Morje da Aram Osbele Hoya, Jado Angreji Hako Matane, Siri Arab Daman Sengunu, Naba di Gadito Lake, Rias the Vichon Kadata, Esa Katanabro, the Sari Seka Jagatavich, Rosti, Lair Falagai, Shromni Gordavara Prabanda Metine. अंग्रेजी हकुमत दी इस कार्रवाई दा विरोध करने लाई 5 अगस्त 1923 अमर सर दी बैठक विच महाराजा प्रति हमदर्दी दा मता पास कीता श्रोमणी कमेटी ने इस दे खिलाफ प्रोटेस्ट करने वास्ते 29 जुलाई नु अरदास दिन अते 9 सितंबर नु नब्बा दिन बजो मनाउन दा ऐलान कीता इस दिन हर पासे दीवान सजाए गए अते सरकार वलो महाराजा नाबानु गदी तो उतारन दी जबरदस्त मुजम्मद कीती गई सरकार तो मांग कीती गई कि ओ महाराजा नाबानु वापस गदी ते बैठावे 20 जुलाई नु सरकार ने पटियाले दे शैशन जज नु अमृतसर भेजया अते अकालियां नु नाबा संबंधी केस दे सारे कागज दिखाण दी पेशकश कीती श्रोमणी कमेटी दे आगुआ ने कहा कि जे कागजात ठीक होए ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਨਾਬਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜੱਦੋ ਜਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਬਾ ਕੋਲੋਂ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਬਾ ਦੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਬਾ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ 27 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦਾ ਮਾਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾਬਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵਿਲਸਨ ਜਾਨਸਟਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ने ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਲੂਸ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਜਲੂਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 5 ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਗਰੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੰਗਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ सारे ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 29 ਸਤੰਬਰ 1923 ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੈਤੋ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥਾ ਜੈਤੋ ਜਾ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਜੰਮਤ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਮੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਕੋ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ 69 ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਚੁਣੀ ਗਈ 7 ਜਨਵਰੀ 1924 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਤੀਜੀ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੈਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੈਤੋਵਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 500 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਜਥੇ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ 1924 ਦੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੈਤੋ ਪੁੱਜਣਾ ਸੀ 9 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 30000 ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਜਥਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾ ਕਰਦਾ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਬਰਗਾੜੀ ਰਿਆਸਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁੱਜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਖਬਾਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ ਨਾਮਾ ਨਿਗਾਰ ਮਿਸਟਰ ਜਮਾਦ ਵੀ ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਗਾੜੀ ਤੱਕ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਥਾ ਜੈਤੋ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਵਿਲਸਨ ਜਾਨਸਟਨ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਥੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਇੱਕ ਸੋਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਨੇ 27000 ਕਾਰਤੂਸ ਚਲਾਏ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚੇ ਫਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਨਾ ਰੁਕਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਜਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਜਥੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਡਾਂਗਾ ਬਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਲਸਨ ਜਾਨਸਨ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਆਖਿਆ 21 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 17 ਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਭੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ 17 ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 1924 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਚੀਚਾ ਭਗਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮਰਗੜ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਸੁਰੈਣ ਸਿੰਘ ਲੰਬਵਾਲੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਫੁੰਮਣ ਸਿੰਘ ਵਾਂਦਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਂਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰਵਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹਰਦੇਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੁੰਮਣ ਸਿੰਘ ਸਮਾਲਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮਾਗ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਪਲੂਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਚੜੇਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਜਲੰਧਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਇੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ
ਬਾਦ ਦਸਤੂਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਸਭੋ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾਬੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਕੱਟ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੈਤੋ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਜਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਪਏ ਦੂਜਾ 500 ਦਾ ਜਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 1924 ਨੂੰ 40000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੰਗਸਰ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵਾਂਗੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਤ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਅਰਪਣ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਥਾ ਠਹਿਰੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਲਵਿਦਾ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਜਥਾ ਕਈ ਥਾਈਂ ਠਹਿਰਦਾ ਹੋਇਆ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੈਤੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਇਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਭਲਕ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਧਰ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪੰਡਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਕਈ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਜੈਤੋ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਜਥੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 101 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਜਥੇ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਲਵੀਆ ਵੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਜਥਾ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਪਾਸ ਗਏ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਪਟ ਨਾ ਸਕੀ ਅਖੀਰ 3:30 ਵਜੇ ਜਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਮ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੋੜ ਚੜਿਆ ਰਸਾਲਾ ਅਤੇ ਫੌਜ ਰਸਤਾ ਰੋਕੇ ਖੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਜਥੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਥੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਇੱਕ ਵਲਗਣ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਨਾਭਾ ਬੀੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਤੀਜਾ ਜਥਾ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਥਾ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1924 ਨੂੰ ਜੈਤੋ ਪੁੱਜਾ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਐਮ ਐਲ ਸੀ ਮੀ
ਨਕਲ ਕਰਤੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਟਨਾ ਬਨਾਰਸ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਲਖਨਊ ਕਾਨਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਅੰਬਾਲੇ ਠਹਿਰਦਾ ਹੋਇਆ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਰਦੇਸੀ ਵਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜੈਤੋ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ 11 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 17 ਜੁਲਾਈ 1924 ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਜੋ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ੋਂ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ 1925 ਨੂੰ ਜੈਤੋ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਥਾ 24 ਫਰਵਰੀ 1925 ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਚੀਨ ਤੋਂ 25 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 15 ਜੁਲਾਈ 1925 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜਾ 12ਵਾਂ ਜਥਾ 17 ਅਗਸਤ 1924 13ਵਾਂ ਜਥਾ 18 ਸਤੰਬਰ 1924 14ਵਾਂ ਜਥਾ 15 ਦਸੰਬਰ 1924 15ਵਾਂ ਜਥਾ 1 ਮਾਰਚ 1925 16ਵਾਂ ਜਥਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 1925 ਨੂੰ ਅਮਰਸਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਨੇਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਜੈਤੋ ਪੁੱਜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 1925 ਨੂੰ 101 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪੜਾਓ ਪੜਾਈ ਜੈਤੋ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖੰਡ ਪਾਠ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਜਥੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖੰਡ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਾਲਾ ਜਥਾ ਜੈਤੋ ਪੁੱਜਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 14 ਸਤੰਬਰ 1923 ਨੂੰ ਗੰਗਸਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ ਅਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਅਣਥੱਕ ਕਾਲਣਾ ਕਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਕਈ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਏ ਅਨੇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਘਰ ਕਾੜ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮਾਰ ਘਟਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਖਾਂ ਭੋਗਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਮਕਨ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੈਤੋ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10000 ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹਨ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥਾ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਅੰਬਾਲਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਤਾਲਾ ਗਿਆਨੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੂਜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥਾ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ 77 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਚਾਲ ਲਾਹੌਰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਰਤੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੀਜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥਾ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਅਮਰਗੜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੈਣਾ ਸਿੰਘ ਖਾਟ ਅੰਬਾਲਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੱਟੂ ਸਾਈਂ ਵਾਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੱਟੂ ਸਾਈਂ ਵਾਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਫੁੰਮਣ ਸਿੰਘ ਮੂਣਕ ਪਟਿਆਲਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲੋਵਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਸਬੀਰਾ ਅੰਬਾਲਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਤਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 
ਭਰਮ ਤੋੜ ਸਿੰਘ ਢਿਲਵਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨਵਾ ਕੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਬਬੋਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਬੇਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬਡੇਸਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਬੀਜਾ ਜਲੰਧਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਮਾਵੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਸੌਂਦਾ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਬੇਲਾ ਕਟਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਬੈਰਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਵਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਤੁਲੇਤਾ ਜਲੰਧਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰੀਂ ਜਲੰਧਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਢਿਲਵਾਂ ਜਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਮੱਝਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥਾ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਚੱਕ 268 ਲਾਇਲਪੁਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਸੀਟਪੁਰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਤਮਨ ਸਿੰਘ ਖਜਾਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੁਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਵਹੀਲਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਲਾਇਲਪੁਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘਮ ਗੱਗੋਬੂਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਬੁੰਡਾਲ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਪੱਠਲ ਭਾਈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਖੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਸੀਟਪੁਰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਆਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਾਨਾ ਲਾਹੌਰ ਸੰਗਨ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲੇ ਵਾਲਾ ਬੁੰਡਾਲਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਲੀਲ ਲਾਇਲਪੁਰ ਛੇਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੁਮਨ ਹੋੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਰਵੀਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਿਹਾੜ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਲਪੁਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੀਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਤਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਗੇਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਢੋਲੋਵਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੇਦਪੁਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਮਹਿਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮੰਜਾ ਮੁੰਡਾ ਅੰਬਾਲਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗਪੁਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਜਲੰਧਰ ਭਗ ਸਿੰਘ ਟਲੋਟਾ ਜਲੰਧਰ ਦੁਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮਿਰਜਾਪੁਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕੌਲ ਕਲਾ ਜਲੰਧਰ ਨੌਰਾਤਾ ਸਿੰਘ ਬੀਬਾਪੁਰ ਅੰਬਾਲਾ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਡੁਮੇਲੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਚੱਖੜ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਆਦਮਵਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਹਯਾਤਪੁਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਗੀਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੀਵਾ ਸਿੰਘ ਪਾਂਸਟਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕੋਟਪਤੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਜਲੰਧਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤਲੋਵਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਮੱਝਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਸੰਗਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੈਫਲਾਬਾਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਖੁਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਂਸਟਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੁਮਨ ਸਿੰਘ ਪਾਂਸਟਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਠਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ ਕੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੰਬੋ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੱਕ 12 ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਲਵਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨਥੋ ਕੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜਹਮਨ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜਲਾ ਲਾਹੌਰ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲੇ ਵਾਲਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਮਰੜ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਨੌਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬੁੰਡਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਭੋਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੱਖੋਵਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਹਿਸਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲਾ ਪਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦੇਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜਲੰਧਰ 10ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥਾ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਵਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੀਵਨ 
ਨਾਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 7-7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ 1924 ਤੋਂ 26 ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜਬਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ 1925 ਦੇ ਦਿਨ ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ 101 ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਠ 7 ਅਗਸਤ 1925 ਦੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ ਭਾਗ 3 ਆਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋ ਵਾਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ First of all, I just want to thank Ms. Winstead for having me here. Um this is this is a great opportunity for me and it's it's great to see you guys here because there was a point in time when I was sitting in your seats. And so I'm just trying to let you know that when you grow up you can be in the exact situation that I'm in now, all right? Um but before we get started, the first thing I want you guys to do is I want you guys to clap for your teachers right now. All right? Give your teachers a hand. The reason why I'm making you guys clap for your teachers is because my teachers are the reason why I'm here. You get what I'm saying? Like you might think I'm here because I work out or because of the football or because of everything else, but the reason why I'm here speaking to you guys and I'm able to interact with you guys is because I had teachers who believed in me and spent a lot of time to help me get to where I'm at now. All right? So, I want you guys to really understand what I'm saying with this. The people in this room right now that are here teaching you You know, Mr. Moore got a chance to speak to you guys. These are the people that care about you and want you guys to be as successful as possible. All right? So please do me a favor and listen to them because there was a lot of teachers who spent time working with me, they spent time teaching me, and they spent time out of their lives to help me become the best possible person that I can be. And the thing I want to let you guys know is as I sit here and as I watch and observe this greatness in this room. Who believes this greatness in this room? Raise your hand. Who wants to be great in this room? Raise your hand. If you want to be great, promise me this, you're going to listen to your teachers. Are you guys going to do that? Yes. I can't hear you. Are you guys going to do that? Yes. All right, good. There's a lot of a lot of good things that that's been said about me as far as like my accomplishments, things that I've done for like the community or the things that I've done and as far as the athlete. Those things were great. Those a lot of those things that I've done in my life were great great things and they obviously helped me get to where I'm at, but I think the most important thing that I've done over the course of my life was probably get an education. And nobody told me to say this. I felt like this is probably the most important thing that I've acquired over my life. All right now, school is a great thing. School is a great thing. You might think it's it's a hassle right now, but school is a great thing because of the people that you meet, the kind of information that you acquire, and most importantly, because of the relationship that you build. All right? So, school is a great thing, but as I sit back and I think about everything that's happened to me over the last couple years, the reason why I'm at where I'm at is because of obviously my teachers and because of school. You get what I'm saying? So like while I was playing in high school, I had a really really good career in high school, but I wasn't even the best player. You know, there were guys who were better than me, and a lot of those guys didn't get a chance to go to college and didn't get a chance to have a scholarship because they didn't take care of their business in high school. What I'm trying to tell you guys right now is like if you want to put yourself in a situation where you can one forget playing sports but get a scholarship, you need to have you need to really focus and commit yourself to an education. I'm telling you this because there are people getting scholarships because of their grades, all right? There's a there's a chance for you to go to college because of the amount of work that you do from now all the way through high school. The next thing I want to talk to you about is about respect, all right? So if you like to be respected, you need to equally give out that kind of respect, all right? So can you guys make me a promise right now? All right, I'm I'm not really big on this stuff, but I'm going to do it right now. I'm going to pick five guys I want a pinky promise that you There we go. 
You're gonna respect the teachers, right? And Piggy, here we go. Right, I got three more. I gotta come to the back. I gotta come to the back. Let me see. Oh, there we go. We got, we got, we got, we got. There we go. We got, we got one right here. I, I see. I see. I see. All right. How about this? How about this? Oh, oh. How about this? How about this, guys? How about I put my finger up with everybody, and we're promising each other from here on out that we're going to respect our teachers, our peers, our parents, and the people in our community. Promise? Promise. Promise. Good. 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 And that's what I like to hear, guys. And 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 it's great because I see a lot of enthusiasm. Guys are getting excited. I like that. And guys, I'm telling you this is because. I'm only telling you this, guys, is because that's what got me here. And I'm not trying to tell you something that I don't believe or something that I haven't done. I'm trying to tell you exactly what I've done to get myself to the position that I'm in. All right, you might see the videos, that stuff looks good. You might see me in a jersey, that looks good. But like, that's the stuff that comes from having respect and from education and from working hard and from listening and from doing the things that you're told. If you want to take it to the next level, you want to get to where you, where you believe you should be, you got to work hard, all right? Let's say work, hard work. Let's say hard work. Good, good. Now, when, when we talk about hard work, hard work translate has got to be in the classroom and it's got to be out on the field, all right? So let's make sure we're applying as much time and energy into our what? Education and two, into our sport. We got that, guys? Before I leave, I, I want to say something to you guys that's helped me in my life, all right? So I told you about it, like respect the teachers, respect your peers, respect your parents, respect the people in your community, right? Do that stuff, work hard, all right? Focus on your education. All that stuff is great, all right? But now for you guys, because I told you there's greatness in this room. Who believes there's greatness in this room? Raise your hand. Good. All right, so we're going to do this. We're going to do this. We're gonna do this, and I want you guys to mean what you say, all right? Who wants to be great? Raise your hand. And this is how you become great. There's, there's two things that you gotta do to become great. The first thing is you gotta believe, all right? You gotta believe it. The next thing is you gotta do it. So what you gotta do is from here on out, every single day, you gotta believe that you're gonna be great, all right? Promise me you're gonna believe that you're gonna be great, all right? Let's say it one more time. I believe. I believe. I believe. And the next thing you're gonna say is, I will be great. I will be great. All right, good. All right, you guys made a promise to me, all right? And I'm, I'm looking forward to seeing what you guys are gonna become, all right? So make sure you're doing everything that, I, that I've told you. And I'm telling you, it's real simple. All the stuff that you see on the screen, that stuff will come to you, all right? All that stuff is gonna come to you. But you have to believe in yourself, all right? You guys, you guys promised me that? Yeah. All right, good, good. It was really good talking to you guys, and um, you know, I look forward to seeing what you guys do with your lives, and it's gonna be great because you have great people in this room that are gonna guide you in the right direction, all right? But please, please, listen to them. Listen to your teachers, all right? Listen to your parents, all right? Listen to the people in the community that's gonna guide you in the right direction. Can you guys do that for me? Yeah. Can you guys do that for me? Yeah. All right, good. Thank you for your time.